Hi guys, welcome to my channel. g a t j a TV 오신 걸 환영합니다. 자 여러분 오늘 day 91, 91일차 힘차게 시작해 볼게요. 자 91일차에 어, 우리 게스트는 누구실까요? 음, 빌 게이츠입니다. 지겹다고요? 지겹지 않습니다. 오늘은 30년 전빌 게이츠를 만나실 겁니다. 여러분 30년 전빌 게이츠가 30년 전이면 28살 정도의 이때 당시가 28살일 때의 어떤 영상이래요. 28살 때의 빌 게이츠는 이미 벌써 100만 장자가 됐을 때예요. 그리고 나서 30년 후 지금의 빌 게이츠는 거의 뭐살수 없는 재산을 갖고 있죠. 그죠? 자 그래서 이제 이런 느낌으로 보면 너무 좋을 것 같아요. 음, 위인전이 그런 면에서 좋은 거죠. 30년 전에 빌 게이츠가 처음으로 이제 사업을 시작해서 얼마 안 됐을 때거 아니에요, 그죠? 그때는 이제 자리도 별로 잡지 않았을 때지만 혁신이 이미 혁신을 일으켰다고는 이제 평가받는 때였어요. 그렇지만 많은 두려움과 힘든 점들이 있었죠. 그렇지만 어떤 마음을 가졌기에 어, 30년 후에 빌 게이츠를 이렇게 만들었을까? 라는 거를 우리는 배우면 너무 좋죠. 이런 면에 있어서 타임머신을 타고 뭔가 레슨을 배우는 느낌이라고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 일단 28살의 빌 게이츠를 한번 보시고 오실게요. At the age of 28 in a, a field of work world, burnout is common. Are you going to burn out before you're 30? No. How do you know? 스타일과 어떻게 화장 좀 보셨어요? 그죠? 너무 오래된 거 느껴지시죠? 그쵸? 어. 그러면서 어, 그때 당시에 어떤 질문을 하냐면 그런 얘기를 해요. 어, 아무래도 산업 현장에서는 어, 스피드가 너무 빠르니까 내가 거기에 맞춰가기 위해서는 빠르게 일할 수밖에 없다. 라는 얘기가 나오고 나서 이제 일하는 게 너무 힘들잖아요. 너무 열심히 일하는 게. 그래서 이제 그런 것과 관련해서 이제 영상의 내용이 나오는 거예요. 자 일단 오늘의 대표 문장부터 가도록 하겠습니다. 자 오늘의 대표 문장은요. Are you gonna burn out? I gonna burn out, burn out. 요것 때문에 갖고 왔습니다. Burn out 하면은 어, 어떤 보통은 일단 머신이라든지 이런 것들에서 burn out 하면은 보통 이렇게 연소돼서 불에 타거나 막 엄청나게 연기가 나는 그런 그림이 기르, 그려지셔야 돼요. 그래서 이런 거는 여러분 이렇게 이미지로 기억해 두시면 좋으세요. 그래서 burn out 한 다음에 아, 구글 가서 이미지를 한번 쳐보세요. 여러 가지 이미지가 나와요. 사람들이 아 이렇게 하면 이미지도 나올 거고 타이어 같은 게막 이렇게 어, 불에 타가지고 뭔가 불에 뭐 활활 타가지고 뭔가 연기 내는 그런 그런 모습도 보이실 거예요. 아 이게 burn out이구나 라고 기억해 두시면 너무 좋죠. 자 어쨌든 어, 그런 의미를 갖고 있는 어, 오늘의 대표 문장입니다. 그래서 잘 기억해 두세요. Are you gonna burn out? Are you gonna burn out? 너는 burn out? 뭐될 거니? 자 여기서 사람한테 보통 burn out 될 거냐고 하면은 보통 정신적이라든지 어, 육체적일 수도 있죠. 정신적, 육체적으로 burn out 하면 완전 퍼진 상태예요. 타이어가 퍼진 상태라고 생각하시면 돼요. 우리가 너무너무 스트레스라든지 아니면은 육체적으로 너무 힘든 일을 했다거나 그랬을 때 burn out 이라는 말쓸수 있는 거예요. 나 완전 지쳤어. 나가 떨어졌어. 정도로 어, 어떤 어, 소모되는 거죠. 그래서 보통 어, 나의 정신적인 어떤 그런 것들이 소모됐다. 그래서 여러분 burn out syndrome 이라고 들어보신 적 있죠. 그렇죠? burn out syndrome 하면은 말 그대로 그 burn out 된 상태예요. 아무것도 하고 싶지 않은 그냥 푹 퍼져 있는 상태라고 생각하시면 될것 같아요. 자 어쨌든 burn out 에 대해서 어, 우리 전널 써주시면 너무 좋을 것 같습니다. 전체 어, 문장 가보도록 하겠습니다. 자 전체 문장 처음에 뭐가 나오죠? 28살에 영어로 뭐라고 할까요? 28살에 몇 살에 라고 표현할 때죠. 몇 살에 28살에 뭐 40살에 이런 얘기를 할때 at the age of 라는 단어로 써요. 자 그런데 여기서 내용어는 age 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 요거죠. 그럼 어떤 리듬이죠? 여기까지 하면 the dead the dead the dead 요 리듬이죠. 붙어볼까요? at the age of at the at the at the at the at the at the 그렇죠? at the age of at the age of at the age of at the age of 됐죠? 자, 그다음에 또 중요한 단어가 뭐죠? 28살이라는 게 중요하죠? 28 28 28 됐죠? 여기까지 한번 해볼까요? at the age of 28. 여러분이 생각할 때는 age가 더 중요한 것 같아요. 28이 더 중요한 것 같아요. 어, 여러분 생각할 때 28이 더 중요한 내용인 것 같아. 그러면 여기다 힘을 더 들어가시는 거예요. 자, 그러면 at the age of 28, at the age, at the age of 28, at the age of 28, at the age of 28, at the age of 28. 이렇게 들어가시면 되겠죠? 요게 편해질 때까지 연습하시고 여러분 나이 한번 넣어 보세요. 이렇게 적용하는 연습하셔야 돼요. at the age of 
20 <웃음> 이렇게 그죠? At the age of 28, 28살에 어떤 분야에서 뭐라고 하죠? 의미 단위로 기억하듯이라 그랬어요. 자, 의미 단위로 기억을 하시는 거예요. 그러면 in the field of, in the field of, in the field of, in a field of. 그 다음에 어떤 분야에서 어, 어떤 직업군이라고 하면 되겠죠? 어떤 직업군에서 in the field of work, in the field of work, in the field of work. 그렇죠? 너가 지금 일하는 그런 직업군에서 그렇죠? in a field of work. 근데 그 직업권은 어떤 직업군이냐면 where 하고 어떤 직업군인지를 꾸며주는 말이 나옵니다. 자, where burn out. 자, 아까 대표 문장에서는 동사였죠. 그런데 여기서는요. burnt out 해서 이렇게 붙었네요. 그러면 이건 하나의 명사로 쓸수 있다는 얘기입니다. 소리는요. burn 한 다음에 n으로 끝나고 oops, u로 시작하잖아요. o로 시작하잖아요. 그래서 이렇게 붙어버리죠. 그래서 burn out. Burn out, now, now, now. 요 소리가 들어가셔야 돼요. 그죠? Burn out, burn out. 그죠? Burn out, burn out is, 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 is. Burn out is, burn out is. 그죠? Burn out is. 그죠? 이것도 out으로 끝나고, 그 다음에 또 i로 시작하니까 붙죠. 그래서, burn out is, 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 is. 그죠? Burn out is, burn out is. 그 다음에 common, common. 그죠? Burn out is come on, come on. 이러시면 안 돼요. 그러면 come on, come on 돼요. 자, 흔한 이라는 뜻을 갖고 있는 거는 조금만 액센트 길게 가주세요. Come on, come on. 그쵸? 그래서 burn out is come on. Burn out is come on. Burn out is come on. 이렇게 들어가죠. 자, where까지 가볼까요? Where burn out is come on. Where burn out is come on. 자, 이제 연결해 볼까요? In a field of work where burn out is come on. In a field of work where burnout is common. 그렇죠? In a field of work where burnout is common. 여기까지 해볼게요. 28살에 너가 되게 음, 지치기 쉬운 그런 직업군에 있잖아. 그런 뜻이죠. 그렇죠? 그래서 직업군이잖아 정도로 해석하면 되겠죠. 그렇죠? 지치기 쉬운, 어, 이렇게 해야 되고 아니면 burnout 되기 쉬운 그런 직업군이잖아 정도로 해석하면 되겠죠. 자, at the age of 28, in a field of work, Where burnout is common. 인 곳에 있었잖, 있잖아. 그러면서 자 우리 대표 문장 나옵니다. Are you gonna? Are you gonna? 아니고요. 자 힘이 들어가지 않죠? Are you gonna? 자 의문문이니까 아가 살짝 올라가죠. Are you gonna? Are you gonna? Are you gonna? Are you gonna? 그렇죠? Are you gonna burn out? Are you gonna burn out? Are you gonna burn out? 그렇죠? Are you gonna burn out? Before you're 30 이렇게 나가죠. 그래서 여기서는 burn out이랑 30만 힘이 들어가시면 되는 거예요. 30이 되기 전에 너는 burn out 되지 않겠어? 너 되게 burn out 되기 쉬운 그런 직업군에 있잖아. 그래서 네가 3, 지금 28살인데 30이 되기 전에 burn out 되지 않을까? 너무 힘들게 일해서? 라고 이제 물어보는 거죠. Are you gonna burn out before you're 30? 자, are you gonna, are you gonna burn out before you're 30? 이렇게 하면 힘들어요. Are you gonna burn out before you're 30? 그쵸? 30이 되기 전에 너가 퍼지지 않겠어? 라고 이제 말을 하는 거죠. 그래서 burn out 아무 때나 쓸수 있게 기억해 두세요. 자, 예를 들어서 아, 나 완전히 지쳐서, 완전히 지쳐서 쓰러질 것 같아. 그러면 Wow, I'm gonna burn out. I'm gonna burn out, you know. I'm gonna burn out. 이렇게 해도 되고 아니면 누가 너무 막 미치듯이 열심히 해. 그러면 야, yeah, you don't. 근데 열심히 하는 게 나쁘진 않죠. 그러니까 그걸 갖고서 열심히 하지 마 라고 말할 순 없지만 이렇게 말할 순 있죠. You don't go hard. You don't go hard all the time. Go hard 다음 열심히 하다죠. You don't go hard all the time. 매일 그렇게, all the time. 항상 그렇게 go hard 할 수는 없어. go hard 하지 마. 그쵸? 그렇게 되면 어떻게 돼? You will, you will, you'll burn out. You'll burn out. 너 burn out 될 거야. Just slow down. Relax. 요 정도 쓸수 있겠죠. 그래서 친구나 동료가 너무 go hard 하면은 이렇게 얘기해 주시면 좋겠죠. 그쵸? 아니면 내가 너무 너무 나 진짜 힘들어서 죽을 것 같아요. 이렇게 우리 그 상사분들에게 얘기해 주시는 거 I'm gonna burn out. 이렇게 그쵸? Let me go home. 그쵸? 이렇게 쓰실 수도 있는 문장들이에요. 그래서 쓸 일이 너무 많겠죠. 그래서 사람한테 쓸 수도 있고요. 어, 만약에 머신이라든지 타이어라든지 이러면은 뭔가 팍 하고 터지는 느낌? 이것도 역시 뭔가 어, 소진되는 거예요. 어, 그래서 뭔가 터지는 느낌이 있는 게또 burn out이죠. 아 그리고 또 바이러스 같은 데서 쓸 수도 있어요. 
you know, like a virus doesn't burn out. 그러면 virus가 the virus가 doesn't burn out. Burn out 되질 않아. 무슨 뜻일까요? 그렇죠. virus가 죽질 않아. 그 정도로 해석하면 되겠죠. virus가 virus가 doesn't burn out. Burn out 되지 않아. Okay? It spread. 그냥 it spreads. 계속 spread 돼. 계속 퍼져. 정도로 얘기하면 되겠죠. 그래서 burn out. Virus doesn't burn out. 그렇죠? The virus doesn't burn out. The virus doesn't burn out. 이렇게 쓰실 수 있을 것 같으세요. 아셨죠? 자, 그래서 여러분 일단은 전체적인 문장들 다 한번 가봤고 전어를 쓸수 있는 burn out까지 가봤고요. 그거 외에도 제가 분명히 burn out을 쓰라고 했지만 at the age of라든지 나는 이거를 잘 평소에 안 나올 것 같아. 몇 살에? 영어로 떠오르지 않아? 기억해 두셔야겠죠? 자, 그 다음에 어떤 분야에서 영어로 딱 떠오르지 않을 것 같아? in a field of. 기억해 두셔야겠죠? 이런 거는 이렇게 전어를 쓰시는 거예요. 근데 in a field of, in a field of 이게 아니라 in a field of something에서 여러분이 전월에서 찾은 문장들을 갖다가 연습을 하시는 거예요. 아셨죠? 자, 그러면 전체 일단은 다 해봤고요. 어, 전체 문장 한번 가보도록 하겠습니다. 여러분, 그래서 우리가 뭘 배울 수 있으셨어요? 우리 어, 빌 게이츠께서 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 뭐라... 어, 다 끝난 게 아니구나. <웃음> 죄송합니다. 자, 넌32 전에 burn out 되지 않겠어? 라고 얘기했더니 빌 게이츠가 되게 단호하게 얘기해요. 뭐라고? no 이라고 얘기합니다. 아니 이렇게 얘기합니다. 그러니까 사회자가 how do you know? how do you know? 이게 아니라 how do you에 힘 들어가지 않는 기능어죠. no만 들어가시면 돼요. 그래서 no 이것도 아니, no 아니에요. no 입니다. no 그쵸? how do you know? how do you? how do you? how do you? 드르르자 드르르자 이거죠. how do you know? how do you know? How do you know? 어떻게 알아? How do you know? 어떻게 알아? 어떻게 노라고 말할 수 있어? 네가 어떻게 알아? 라고 얘기했더니 뭐라고 얘기하냐면 어, 내가 지금 하고 있는 일이 항상 어, same, the same thing이 아니잖아 라고 얘기해요. 뭔가 항상 something new, 뭔가 새로운 일이 어, 일어나고 okay? 그래서 너무 재밌어 라고 얘기해요. 그러면서 어, 난 절대 burn out 되지 않을 것 같아 라고 이제 얘기하는 그런 장면이 뒤에 나옵니다. 아셨죠? 자, 됐고요. 자, 그러면 이제 두 번씩 한번 해 보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? 내가 빌게츠라고 생각하고 하는 거예요. 처음엔 조금 천천히 해 볼게요. At the age of 28, in a field of work where burnout is common. 됐죠? At the age of 28, in a field of work where burnout is common. Good job. Are you gonna burn out before you're 30? Are you gonna burn out before you're 30? Are you gonna burn out before you're 30? No. No. How do you know? 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 되셨죠? 자, 이런 식으로 여러분이 천천히 하셨다가 이제 늘렸다가 하시면 되고요. 굳이 지금 여기처럼 at the age of 28 in a field of work where burnout is common 이런 문장이 지금 어, 어, 의미 단위가 3개 정도가 있는 거거든요. 요거가 다 이어서 말하실 필요는 없어요. 의미 단위는 그냥 의미 단위끼리 얘기하고 나서 조금 쉬었다가 다른 의미 단위, 조금 쉬었다가 다른 의미 단위 얘기하셔도 됩니다. 대신에 음을 아예 끊지 마세요. At the age of 28, in a field of work. 이렇게 음이, 그러니까 이렇게 소리를 끊으시면 안 되고 음은 계속 이어주세요. 약, 예를 들어서 못 이어주기 쉽다? 그럴 때 보통 이제 필러로 쓴다 그랬죠, 그쵸? At the age of 28, you know, um, in a field of work, and you know, where the burnout, 이런 식으로 쓰실 수가 있다는 얘기예요, 오케이? Okay? 그래서 의미 단위 사이를 너무 다 이으려고 애쓰지 마세요. 오히려 의미 단위를 조금 더 명확하게 딱딱딱 얘기해주면 알아듣는 사람은 훨씬 더 편하게 알아들을 게 만들 수가 있으세요. 명료한 아, uh, 딜리버링이 가능해져요. 오케이. Okay? 사실은 전달력이 외국인으로서는 외국인과 대화할 때는 사실 전달력이 되게 제일 중요한 거죠. 그렇죠? 뭔가 멋있어 보이려고 하는 것보다. 그렇죠? 자, 그래서 오늘 여기까지 일단 해 봤고요. 여러분, 어, 세 번씩 들어 보시면서 우리 빌 게이츠의 30년 전 마음으로 우리도 지금 빌 게이츠랑 동갑이시면 어떡하냐고요. 
자, 조금 더 오래 살면 되는 거예요. 그렇죠? 조금 더더 더, 더 훨씬 많이 살면 되는 거예요. 저는 항상 그렇게 시작합니다. 그렇죠? 어, 그래서 내가 지금 너무 이렇게 나이에 막 이렇게 신경 안 쓰셨으면 좋겠어요. 제가 뭐 영어 공부하는데 지금 너무 어, 늦, 늦지 않았나요? 너무 제가 조금 더 일찍 할걸 그랬네요. 이거는 어떻게 보면 excuse예요. 그쵸? 분명히 10년 전에 이런 생각 하실 거예요. 10년 전에만 이렇게 했었어도 보통 이런 얘기들 많이 하시거든요. 그치만 10년 전에 다음 10년 후에도 똑같은 얘기하고 있으실 거예요. 아 제가 10년만 좀 젊었어도 그죠? 그래서 지금이 right now, right time. 지금이 지금이 딱 시기예요. 그쵸? 그냥 지금이 나의 가장 영어 공부하기 좋은 시간이다 라고 생각하시면 될것 같습니다 오늘 여기까지 한번 어, 해봤고요 자 다음 영상에 또 뵙도록 하겠습니다 자세번 정도 빌 게이츠의 마음을 가져가 보세요 자 수고하셨습니다 At the age of 28 in a, a field of work world burnout is common Are you going to burn out before you're 30? No How do you know? At the age of 28, in a, a field of work world, burnout is common. Are you going to burn out before you're 30? No. How do you know? At the age of 28, in a, a field of work world, burnout is common. Are you going to burn out before you're 30? No. How do you know?